ഇങ്ങനെ വീടലഞ്ഞ് തളർന്നിരിക്കുവാണ് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടിരിക്കുവാണ് പിന്നെ ഈ കിച്ചൺ എങ്ങനെ ശരിയാക്കോ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചെരവീൻ തേങ്ങയില്ലാണ്ട് മലയാളികൾക്ക് എന്ത് ആഘോഷം ട്രാവൽ എനിക്ക് ഈ വ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് സ്വയം ആസ്വദിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കും അല്ല പതിനാറ് മിനിറ്റിൽ കുറേ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ലൈഫ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലൈഫ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നിങ്ങൾ തരില്ലേ ഞാനങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ചെറുപ്പം മുതൽ എനിക്കൊരു കഴിവ് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് പാടാൻ അപ്പൊ അത് പിന്നെ വർക്കിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പിന്നെ പുറത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാക്കറ്റ് പാലും മേടിച്ചു പാലും മേടിച്ചു വന്നു ചെറിയ 
ഇതും എന്താ പറയുക ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ പറയുക ഇത് ഡോക്സ് വീട് അങ്ങനത്തെ കറയില്ല പഴയ വീടാണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റി അതെ ഇവിടെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു രാത്രി ഒന്നാമത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫ്ലോർ വരുന്ന ടോപ്പ് ഫ്ലോറാണ് അതുപോലെ ആകാശവും ഇതൊക്കെ കണ്ടു നല്ല രസമായിട്ടിരിക്കാൻ പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ഈ ഒരു മാസത്തിൽ നല്ല തണുപ്പാണ് പക്ഷെ പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇന്നലെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ രാത്രി അതായത് ഈ ഒരു ഒരൊറ്റ കാഴ്ച കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു വീടാക്കി പക്ഷെ ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ കുറെ ഒക്കെ ഇതൊരു നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത സംഭവമൊക്കെ കുറെ എന്താ പറയുക ഒരു കിച്ചൺ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു അല്ലെ രണ്ട് പേഴ്സൺ മേഖല നയൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൺ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു അതൊരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിട്ട് അത് എന്റെ കഴിവ് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം അവളാണ് ഈ ഒരു സംഭവം മൊത്തം എനിക്ക് ഇല്ലാന്നല്ല പക്ഷെ അത്രയും ആത്മഹത്യ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് എനിക്ക് ഐഡിയാസ് എൻ്റെതാണെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഇപ്പൊ എന്റെ മാത്രമല്ല പക്ഷെ കുറെ എന്റെ ഐഡിയാസ് ആണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളതിന്റെയും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അതായത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടു കാണുമല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ അടുക്കള എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി പറ്റുന്നത് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഓർഗനൈസിങ്ങിന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇത് ഈ സ്മോൾ കിച്ചണിൽ നമ്മൾ അതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നതാണ് ഈ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പോൾ സിങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ ഫുള്ള് മൊത്തത്തിൽ ഒരു സിങ്ക് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ആമസോൺ എന്ന് മറ്റുള്ളത് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്നതായിരുന്നു ബട്ട് ഇപ്പോഴത് വർക്കാവുന്നില്ല വീട്ടിൽ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ മേലെ മേലെ തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇരിക്കും പിന്നെ ഇത് ഹാൻഡ് വാഷ് ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചേക്കും കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ സിങ്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഇത് നമ്മുടെ വിമാന സ്പോൺസേഡ് ടാസ്ക് എന്നു അല്ല പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ആമസോൺ എന്ന് മേടിച്ചാണ് അപ്പം കഴുകിയിട്ട് ഇത് വെക്കാം ഐ മീൻ അത് പിന്നെ അറിയാമല്ലോ ട്രേ ആണ് അപ്പം അതാക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ വലിയ 
സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റ് ഭയങ്കര അടമ്പര കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ശരിക്കും നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ മേടിച്ചുള്ളൂ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് വന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് പ്ലേറ്റ്സ് ആകെപ്പാട് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ മേടിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സാധനം എൻ്റെ ഈ ഒരു റാക്കും ഉണ്ടോ ഇത് ഭയങ്കര കാരണം നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കിവിടെ എന്താ പറയുക ദ ഈസ് ഇവിടെ എല്ലാം നോക്കിയോ ആ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തൊന്നും നമുക്ക് ഒരു യൂട്ടൻസിൽസ് വയ്ക്കാൻ ഒരു സ്പേസും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആമസോണിലാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു യൂട്ടൻസിൽസ് അതായത് പാൻ ഓർഗനൈസർ പാൻ എന്താ പറയുക ഫ്രൈയിങ് പാൻ ഒക്കെ ഓർഗനൈസർ ഇതൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഒന്നും പോലും നമ്മൾ പുതിയത് മേടിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ ഈ കുക്കർ നമ്മൾ പുതിയത് മേടിച്ചതാണ് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഞാനൊക്കെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ സമയത്തും ഒക്കെ മേടിച്ച സാധനങ്ങളാണ് ബാക്കിയെല്ലാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെപ്പാടെ പുതുതായിട്ട് മേടിച്ചത് ഈ ഒരു സംഭവം ഇതിൻ്റെ വില നമ്മൾ ഇട്ടേക്കാം ഈ ഒരു റാക്കും ആൻഡ് ദെൻ അത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളായിരുന്നു കാരണം ഇനിയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ എസ് ഹൂക്ക് മേടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇനി ഇനി ബാത്റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ വെരി യൂസ്ഫുള്ളാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഞാനിതിൽ കയറിയിട്ട് കിട്ടിയത് നല്ല ബലമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്പേസിലാക്കി അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് ക്യാനുണ്ട് ഇതും ദേ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ലിറ്റർ അല്ലേ ട്വൻറ്റി ലിറ്റർ അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം മറ്റേ ഇവിടുത്തെ പൈപ്പിലെ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഫിൽറ്റർ വാട്ടറാണ് ഈ ഫിൽറ്റർ വാ ഫിൽറ്റർ വാട്ടർ നമ്മൾ അവിടെ ഫിൽറ്റേർഡ് വാട്ടർ നമ്മൾ നമ്മളില്ല സരി വെയിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് അപ്പം അപ്പുറത്ത് മാത്രമല്ല ഈ മൂന്നാമത്തെ നില ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒരു കയറി അപ്പം രണ്ട് കൈയിലും സരി ഇങ്ങനെ ചുമന്നില്ല ചുമന സൂചിച്ചിട്ടിൽ ദുൽഖർ സമ്മാൻ വരും പോലെയാണ് ആ പാട്ട് ആ പാട്ട് ഏതായിരുന്നു ദുൽഖർ സമ്മാൻ്റെ പാട്ട് അത് വെറുതെ അല്ല പരി അപ്പം അത് അതിങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് വരും എന്നിട്ടും ഞാൻ എന്താ പറയുക അത് ഫിൽറ്റേർഡ് വാട്ടറാണ് സ്റ്റിൽ എന്നിട്ട് ഞാൻ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം നാണ്ട് ഇങ്ങനെ തിളപ്പിക്കും അതിൽ ഇതൊന്നുമാണ് പട്ടയൊക്കെ ഇട്ട വെള്ളമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഒരു മിനി കിച്ചണിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുക ഇത്ര ഒരു സ്പേസേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ രണ്ട് പേർക്ക് നിന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കുക്കിംഗ് ഒന്നും നടക്കില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേര് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് പോലും കുക്കിംഗ് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും സോ വൺ പെർ പേഴ്സൺ അറ്റ് എ ടൈം പിന്നെ നമ്മളാകെ കട്ടിങ്ങിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പേസേ ഉള്ളൂ സാധനം എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് സ്ഥലമില്ല ഇപ്പം തന്നെ ഈ സിങ്ക് എടുത്താൽ പോലും നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു വിനയിൽ സംഭവം നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്നും അല്ലാണ്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളത് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കര വൃത്തി ഒരു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക കാണാൻ ഭയങ്കര എസ്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഉള്ളത് നമ്മൾ വൃത്തിയിൽ മാക്സിമം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് ഇത്രയൊക്കെ ആക്കിയെടുത്തു അതായത് ഇതിൽ ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക അവിടെ വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ കുക്ക് ചെയ്ത് ഹോട്ട് പാനൊക്കെ അല്ലേ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കും നമ്മളിവിടെ വെച്ച് വെച്ചാണ് ഇതിപ്പം ഫുൾ ഡാമേജ് ആയി പോയത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അതായത് കുക്കിങ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെക്കാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഇല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മളുള്ളത് കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് അടിയിലത്തെ ഇവിടെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് നോക്ക് അപ്പോൾ ഈ അവന് തന്നെ പണ്ടങ്ങട മേടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് കേക്ക് പോലെ കപ്പ് കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇത് സത്യം പിന്നെ ഇത് അടിയിലിരിക്കുമ്പോൾ മറന്നു പോയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇനിയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണിക്കാം പിന്നെ അത് എനിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്യാൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിക്സ് ഗ്രൈൻഡ് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡബ്ബ സെല്ലാന ഇവിടെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ സൈഡിലോട്ട് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മാക്സിമം ഇതാക്കണം ഇതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ
ചമ്മന്തി മുട്ട പൊരിച്ചത് പണ്ട് നമ്മൾ അമ്മയ്ക്ക് തരാം പിന്നെ അച്ചാർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തെ കുക്കിങ് സുഖമായിട്ട് നടക്കും പിന്നെ തോലൻ തോലിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അനുഭവം നമ്മൾ മാങ്ങ പുഴശ്ശേരി അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചോ ഒഴിച്ചു കറി പിന്നെന്താ തീയൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തേങ്ങ ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തേങ്ങ വേണം പിന്നെ പത്തിരി അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതായിട്ട് അപ്പം നമ്മളെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇവൻ മലയാളികളുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാറ്റർഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തന്നെ കിച്ചൺ ക്ലീനിങ്ങും ഓർഗനൈസിങ് ആണ് അന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കുക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഉപ്പുമാവ് അന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ചും ഉണ്ടാക്കി അതായത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ നോർമലി എഗ്ഗും ഫ്രൂട്ട് ചായ അല്ലെങ്കിൽ എഗ് സാലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ലൈക്ക് അത് മാത്രമേ കഴിക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് രാവിലെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാപ്സ് വേണമല്ലോ പിന്നെ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെ ആളുകൾ അത് കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ഉപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം വെജിറ്റബിൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ആ റെസിപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പി സെക്ഷനിലെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ദിവസം കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വടയും പിന്നീടെയും അതായത് ഒഫ്കോഴ്സ് ആൾക്കാർ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ വന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നോക്കിക്കും നമ്മൾ വരുത്തും ഓക്കെ അത് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ചാനൽ ഫിറ്റ്നസ് ചാനൽസ് ഫോളോ ചെയ്ത എല്ലാ അപ്ഡേറ്റും കിട്ടും എൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ബോഡി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ല ഓവറോൾ മെൻ്റൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരാഴ്ച ഈ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് അല്ലേ സരന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല രാവിലെ ആ ഒരു ഇത് കഴിക്കുമ്പോഴും കുറച്ചൊന്ന് എക്സസൈസും സ്ട്രെച്ചിങ്ങും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം പോലും കണ്ടില്ല വെരി ആക്റ്റീവ് ആണ് അത് മതി അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ മൂഡ് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് അത് അതും ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ സൈസ് മാത്രമല്ല പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫിറ്റ്നസ് അടുക്കള എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫിറ്റ്നസ് പറഞ്ഞിരിക്കും ബിക്കോസ് എവറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ കിച്ചൺ ആൻഡ് യു ആർ ആപ്സ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ എന്നൊക്കെ പറയും അതൊക്കെയാണല്ല ആപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ എല്ലാം ഫുഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് നമ്മൾ ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ ഗ്യാസാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്താ പറയുക തുടക്കം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഗ്യാസ് ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ മേടിച്ചാണ് ഒരു അറൗണ്ട് ടു വീക്സ് കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നവരെ മേടിച്ചാണ് ഈ ഒരു പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ ഇത് ഇവിടെ അടുത്തൊരു അതിഷ്വർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബാംഗ്ലൂരിൽ മിക്കടത്തും കാണും അത് അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചത് പിന്നെ ഈ ഇത് 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 ദിസ് എന്താ പറയുക എയർ ഫ്രൈയർ ആണ് അതൊരു നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ഈ ചിക്കൻ എന്താ പറയുക ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ട് നമ്മളതിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആയിട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എണ്ണ അധികം ഉപയോഗിക്കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സ്നാക്സ് പോലെ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാല ചെയ്തിട്ട് ആ രീതിയിലൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കും നമ്മൾ പുഴുങ്ങുന്നതിന് വരെ അപ്പം വെള്ളം പുഴുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ എല്ലാം പോകും പക്ഷേ ഇതിലൊരു ഫ്രൈഡ് ഫീൽ കിട്ടും അല്ലേ അത് ഫിഷ് ചെയ്യുന്ന അറിയും അപ്പം നമ്മളത് പറയും ഈ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ ഇപ്പം അതൊന്നും ചെയ്യണ്ട അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് അപ്പം വെള്ളത്തിൽ പുഴുങ്ങണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അപ്പം അത് ഫ്ലേവർ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി പിന്നെ കുറച്ച് ഫാറ്റ് ഒക്കെ വേണം ആവശ്യത്തിന് എന്നിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് എണ്ണയിൽ നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എന്താ പറയുക ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പെട്ടെന്നൊക്കെ ഉണ്ടൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമാണ് ലൈക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണിത് ഇത് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി പാൻട്രി സെക്ഷനിലോട്ട് പോകാം ഇത് ഇതാണ് ഇത് നമ്മുടെ കോഫി സെക്ഷനുണ്ട് അതായത് സൈഡിന് അധികം ചായയിൽ ഇഷ്ടം കോഫിയാണ് അപ്പം ബട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ചായയും കോഫിയും നിർബന്ധമില്ല അപ്പം വീക്കെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കോഫി വെറൈറ്റി ഓഫ് കോഫി ഉണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ വാനില കൺട്രി ബീനിൻ്റെ വാനില ചില
നാടൻ പശുവിൻ്റെ നാടൻ പശുവിൻ്റെ നെയ്യാണ് മേടിക്കുന്നത് പിന്നെ നെയ്യെല്ലാം നാടൻ പശുവിൻ്റെ പാല് മേടിക്കും അപ്പം ഞാനത് പാട മാറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് ഫില്ലാകും അപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത്ര ഡബിൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഒരുക്കി എടുക്കുന്ന നെയ്യാണ് വലിയ ഓൾഗാനിക് നല്ലൊരു ഒരു നല്ല നാടൻ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള അത് അപ്പം അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്പാൻഡറി സ്പേസാണ് ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈ ഡബ്ബാസ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അന്നേരം കാണിച്ചില്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് അവിടെ നിന്ന് ആ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബ്ലൂ കളർ ഡബ്ബാസും ഈ പിങ്കും സോ ദാറ്റ് നമുക്കൊരു ഓർഗനൈസിങ് ഓൾറെഡി ഈ കിച്ചൺ ഇത്രയും ഐ മീൻ വെരി ലിമിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് ഓർഗനൈസിങ് ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സോ നോർമലി പ്ലാസ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയും ബട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെപ്പാടെ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ വീണ് ഉടയാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് സോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം മേടിച്ചു ഇതൊക്കെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കടിക്ക് കണ്ടില്ലേ കടിക്ക് ജീരകം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല നോൾ ഇതൊക്കെ കോൺസാരിൻ്റെ അമ്മ പൊടിപ്പിച്ച് വന്ന അല്ല ഇത് ഉഴുവ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കായപ്പൊടി എവറിത്തിങ് ഇസ് തേ പിന്നെ ഇത് പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല സംഭവം പിന്നെ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണയാണ് ഇത് ആദ്യം നല്ല ചൂടായിരുന്നു ഒരു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നേ പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഈ ക്ലൈമറ്റ് ഇടാ ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നില്ല ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാനും വരും അവിടെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ഒന്നും എടുക്കില്ല ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല നല്ല ഷീറ്റിൽ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഇത് നല്ലെണ്ണ നല്ലെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും എനിക്ക് നല്ലെണ്ണ ആക്കും ആ ഒരു മണം ഒരു പ്രത്യേക പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ജാഗറി പൗഡർ നമ്മളിപ്പം രാവിലത്തെ ചായയിലോ കോഫിയിലോ ഒരു ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര മധുരം നമ്മൾ ഫിറ്റ്നസ് ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മധുരം കുറയ്ക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജാഗറിയും ഷുഗറും ആയിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല അവർ പറയും ഷുഗറിന് വരും ജാഗറി ഞാൻ ഈ ജാ ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ജാഗറി അങ്ങനെ അത് ബെറ്റർ ഒന്നും രണ്ടും നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ സ്പൈക്ക് ഉണ്ടാക്കും അപ്പം ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും പ്രോട്ട് ഏത് സോസ് ആയാലും വെറൈറ്റി ആക്കണം എന്നാണ് പറയാറ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ആ ജാഗറി പൗഡർ ആണിത് നിങ്ങൾ ഇത് വിചാരിക്കും ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആണല്ലോ എന്ന് സാധാരണ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സാറ്റർഡേ നമ്മളൊന്ന് ഡീ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യും ഗ്യാസ് എല്ലാം കൂടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യും അപ്പം ഇതതാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ സാലഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മിക്സഡ് ഹേർബ്സും ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒക്കെ പിന്നെ ഇത് ചെയ്യാ സൈഡ് ഓട്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത് പിന്നെ പിങ്ക് സോൾട്ട് മിക്ക സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നേരം പിങ്ക് സോൾട്ട് ഇപ്പോൾ സാലഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ പിങ്ക് സോൾട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെന്താ പറയുക ഈ ഈ ഒരു ഡബാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അരി വയ്ക്കാൻ അരി അട്ടിയൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ കുക്ക് റൈസ് വയ്ക്കുന്നതാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ പട്ട ഞാൻ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലൈക്ക് ഈവനിങ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ കുടിക്കുന്നതാണ് മീൻചട്ടി ഈ പട്ടയിട്ട് തിളപ്പിച്ച് നമ്മുടെ സുലൈമാൻ പട്ടയിട്ട് തിളപ്പിച്ച് അത് പുതിയനയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കടുപ്പത്തിൽ കട്ടൻ ചായ ഇട്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ ജാഗറി പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ കുറച്ച് ഈ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ബ്രൗൺ ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഐ മീൻ ലൈക്ക് ആ ഒരു ഷുഗർ ഉറുമ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെമൺ ടീ ആണ് ലെമൺ ഗ്രാസ് ടീ ആണിത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇടുമ്പോൾ ആ ലെമണിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരും ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാമുമൈൽ ടീ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് അപ്പോൾ അത് റിലാക്സ് ആവാൻ നല്ല ഡീപ്സ് ഉറക്കെ കുറവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല ഹെൽപ്പ് ഉള്ളായിരുന്നു കാരണം നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് അവർ കാം ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് എഫക്റ്റ് കുറച്ച് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് വെരി വെരി യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാച്ച ടീ ആണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇഷ്ടപ്പെടാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കുടിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാം ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം കൂടി കുടിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി വിലയുള്ള സാ
ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വൈകിച്ച കത്തി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ആറേഴ് വർഷം മുന്നേ മേടിച്ച സാധനമാണത് അല്ലേ ഇതിനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് എൻ്റെ ഹോസ്റ്റൽ ജീവിതം ഇത് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ കാര്യത്തിന് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ അതാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ മസാല ചായ ഇടും ആ ചായ വേണമെങ്കിൽ പുകിട്ട് പറയുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ആണ് എല്ലാവർക്കും കാരണം ബംഗാ ബംഗാളി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൊൽക്കത്തയിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഹോസ്റ്റൽ മീറ്റ് വരെ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി മസാല ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അവർക്ക് എൻ്റെ ചായ ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എൻ്റെ ചായ ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ എന്നെ പറയാൻ ഞാൻ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് പോയി കനഡ ഹൗ ദ പീപ്പിൾ എൻ്റെ ചേച്ചി ചായ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മസാല ചായ ഞാൻ എനിക്ക് പണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് വെറൈറ്റീസ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കാശ്മീരിലെ കാവ ചായ പോലെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ ചായ അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ നമ്മളങ്ങനെ വിചാരിച്ചു കാരണം ഒരു പണിയും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആക്കാൻ ആണെങ്കിലും ആക്കാം പക്ഷേ നല്ല ചായയിൽ ആക്കാൻ പക്ഷേ അതൊന്നും അല്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ഡബ്ബാസാണ് ഡബ്ബാസ് അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡബ്ബാസിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് ബിക്കോസ് എല്ലാം നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അരിപ്പൊടിയാണ് ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് തന്നുവിട്ടാണ് അരിപ്പൊടി ഈ അരിപ്പൊടിയിൽ നമ്മൾ പട്ടിരി ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മറ്റേ സേവനായി മേടിച്ചില്ല ഫേവറേറ്റ് ബോക്സ് എന്താണ് ഇത് എൻ്റെ സ്നാക്സ് ബോക്സ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് സ്നാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് നട്ട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് പക്കാവട അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഈ ഒരു അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ മെയിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏത് ഏതാന്ന് ജസ്റ്റ് അതെടുത്ത് എല്ലാം ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ പറയാം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അരി വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഡബ്ബയും ഉണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഇപ്പോൾ കിച്ചൺ റെനോവേഷൻ ചെയ്ത് തന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂസ് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം അതെടുത്തിട്ട് വന്നു എടുത്തിട്ട് വന്നല്ല കൊറിയർ അയച്ചതാണ് എനിക്കിതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് വന്നല്ല പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എനിക്ക് കൊറിയർ അയച്ചു തന്നു ഇതൊക്കെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള അത്യാവശ്യമുള്ള തിരിക്കുന്ന ഈ പുട്ടിൻ്റെ ഇതുവരെ അമ്മ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇത് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഈസി ഒരു ദിവസം എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എക്സ്ട്രാ ഒക്കെ വരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുണ്ട് ഈ പെപ്പറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇടാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇതുപോലെ സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൂക്കൊക്കെ ഇല്ലേ ലിക്വിഡ് അതുപോലെ സ്ക്രബ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇതിലാണ് നമ്മളങ്ങ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കും ഇത് നമുക്കറിയാം എന്തോ മേടിച്ച സാധനങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിപ്പോൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാതെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ചെറിയ ലിമിറ്റഡ് സ്പേസിനൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ എന്ത് എവിടെ വെച്ചെന്നുള്ള അത് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രസ്ട്രേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവം നമുക്കറിയാം എനിക്കും സാധനം പരസ്പര ഐ മീൻ അതവിടെ ഇതെവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയട്ടെ സാധനം എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ബൗളും ഉണ്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇതാണ് ഞാൻ കപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേടിച്ച സിലിക്കോൺ കപ്പാണ് എന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഹാൻഡിയാണ് അല്ലേ ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നാല് ഓർഗനൈസിങ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഈ റാക്ക് അതും പിന്നെ ആ ഒരു ആ ഒരു റാക്കും എൻ്റെ ആ സ്റ്റാൻഡും അവിടെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ട് പോകും അതിനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു ഓർഗനൈസിങ് ഇതിൻ്റെ അടിയിലോട്ടുണ്ട് വരും വരും അതാണ് ഈ കപ്പ് ഓർഗനൈസർ അപ്പം നമുക്കിവിടെ കപ്പെന്ന് വെച്ചാൽ തട്ടി വീണ് പോരുന്നു അപ്പോൾ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു കപ്പ് പൊട്ടിപ്പോയാൽ അപ്പോൾ 
ഇസ് എ സ്പേസ് ഫോർ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ് ആയാലും അച്ഛനായാലും അങ്ങനത്തെ യാതൊരു ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് അതൊന്നും കണ്ടു വളർന്ന ഒരാളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ആൺകുട്ടി വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് പാത്രം കഴുകുമ്പോൾ എന്തോ വലിയ കാര്യം ആരുടെയെങ്കിലും എച്ചിൽ പാത്രം കഴുകിയാൽ എന്തോ വലിയ കാര്യമൊന്നും എനിക്കിത്തിരി പൈസ വിഷയമില്ല അവനവൻ്റെ പാത്രം അവനവൻ കഴുകിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഗസ്റ്റിൻ്റെ പാത്രം കഴുകുന്നതിൽ ആൺകുട്ടി കഴുകുമ്പം പ്രശ്നമാണ് പെൺകുട്ടി കഴുകിയാൽ പ്രശ്നമില്ല പെൺകുട്ടി ഇതേപോലെ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും വളർത്തിയ ഒരാളല്ലേ അപ്പം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസിഡൻസ് ലൈക്ക് ഈവൻ ഞാൻ കുറച്ച് അവൻ എം എസ് സി ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം അതുവരെ ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ അവിടത്തുള്ള അതൊക്കെ അറിയാവൂ പെൺ എൻ്റെ നാട്ടിലും കാണും അങ്ങനെയുള്ളവരില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കാണുമായിരിക്കും ബട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അധികം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പരിസരവാസികളായാലും അവർ മുറ്റം അടിക്കും ആൺകുട്ടികളുള്ള വീട്ടിലാണെങ്കിൽ സോ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അടുക്കൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഈക്വൽ ചെയറാണ് എസ്പെഷ്യൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുമ്പോൾ ഈക്വൽ ചെയർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സരിൻ്റെ ഈ അടുക്കളയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നോക്കാം അപ്പം കിച്ചണെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പം കിച്ചൺ രണ്ടു പേർക്കും തുല്യമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കുക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു കുക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ കിച്ചണെ പറ്റിയ എന്റെ ഒരു സ്പേസ് ഞാൻ ഡെയിലി കിച്ചണിൽ വരാൻ വരുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ഫുഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്റെയും വിനീതിന്റെയും ടേസ്റ്റും ചോറും പിന്നെ ചമ്മന്തിയാണ് ചമ്മന്തി പിന്നെ പരിപ്പ് പരിപ്പ് ഏത് എല്ലാ കറിയാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് കിച്ചണിൽ ഞാൻ ഓഫീസ് നമ്മൾ രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും അപ്പൊ ഒന്ന് വാക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു വന്ന് ഞാൻ എന്താ പറയാ നല്ലൊരു കറി വെച്ചു അപ്പൊ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് അപ്പം പരിപ്പ് കറി അല്ലെങ്കിൽ കടലക്കറി അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കറികളൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം അപ്പം ചോറ് കറി അതിനോടൊപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തോരനോ ഉപ്പേരിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെക്കും കാരണം അപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു രസമല്ലേ അപ്പം ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടികളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന അറിയാം അതായത് വല്ല ചമ്മന്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇതാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറ്റി ചെയ്ത് വല്ല തയ്യാറും എടുക്കും അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും അവളുമായിട്ട് കുറേ ഡിഫറൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കാരണം അവർക്ക് ചോറ് റൈസ് പറഞ്ഞ സാധനം ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം എനിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ റൈസിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാനും എന്തായാലും ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു സ്കൈക്കുന്ന സമയത്ത് കാരണം ഇത് മൊത്തം ഓപ്പൺ ആണ് പത്തപ്പുറത്തൊക്കെ അപ്പം മഴ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല എന്താ പറയുക ചിമ്മാനൊക്കെ അടിച്ച് കുറെയൊക്കെ പരിഹരിച്ചു അയ്യോ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പേടിച്ചു നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ഗ്യാസും അല്ല വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പോകുന്നു അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ട് മഴക്കാലങ്ങളിൽ അപ്പം ബട്ട് സ്റ്റില്ല് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ ലൈക്ക് ബി ആർ പ്രൗഡ് അല്ലേ ഈ ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമുള്ള ഒരു സ്പേസ് അല്ലെ ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് നോക്കിയാൽ അല്ലെ ആദ്യം കണ്ട നിങ്ങൾ കിച്ചനും ഇപ്പോൾ ഉള്ളതും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ കുറച്ച് പൊടിക്കൈകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഏത് സ്പേസ് മനോഹരമാക്കാം ഇവിടെ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ബട്ട് ഈ ഒരു സ്പേസിൽ അതും കൂടി പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് മിനിമലായിട്ട് ചെയ്ത് എന്നാൽ അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളും ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കിച്ചണെ പറ്റി പറയാറുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ ടൂർ നമ്മുടെ വതിബഹലമായ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ കിച്ചൺ ടൂർ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ചെറിയ സ്പേസ് എന്നും പരിമിതമായ സ്പേസ് എന്നും നമ്മൾ രുചികരമായ വിഭവങ്ങൾ
അപ്പൊ അത് മേടിക്കുന്ന മൂല്യമായിരുന്നു എന്താ പറയാ അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കും പക്ഷേ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് വീട് എന്നുള്ളൊരു ഇതല്ലേ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ ഒരു ചെറ്റ കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മള് നമ്മളേതായ ഒരു ക്രിയേഷൻ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും വിശ്വാസത്തോടെ Let's go.